，陈焕，等等我。你慢点吧。我有一个人人羡慕的好丈夫。你带我吃进这顿美食，是不是想把我喂胖？嫉妒。把老婆喂胖，让我们最羡慕。你就是想把我喂胖，别打了。陈焕，是儿。我一定让你成为这辈子最幸福。这些曾经。都与我无关。直到我的丈夫、妹妹害怕了我，他们联手害死了我的孩子。我的，我的孩子！我才知道，我一直活在地狱。子玲，你为什么要这么做？子玲，我的好姐姐，你可不要怪我。这一切都是廷秋哥哥让我这么做。子玲，子玲，子玲，你回来。真不容易，十八次手术，终于把这张脸救回来了。重焕，三年了，是啊。Get your hands up! 秦秋哥哥，苏昭焕根本就不爱你，她嫁给你只是为了钱，就连她肚子里的孩子也不一定是你的。苏昭焕，你为什么要背叛我？嗯嗯嗯对不起，是不是那天我接上电话？剩下的都是情火焰，等到记忆烧成烟，等到泪水落了烟火心，我才懂一点，最喜欢的人你只能仰看着，从没想到你是能牵着，最讨厌的人你。顾总 ，M R 集团已经同意和我们合作。华国负责人萨丽娜小姐今晚已经回国，我们要不要？
。先生，你没事吧？陈欢。你怎么又喝这么多？你这样很伤身体的，知不知道？陈陈欢，你还活着？我不知道怎么了，对不起，我错了，陈欢。先生，我不是你口中的陈欢，我不认识你，请你自重。苏晨欢，你为什么不肯原谅我？林萧哥哥，苏晨苏晨欢根本就不爱你。才过了三年就不记得我了。他嫁给你只是为了钱。是跟你那个奸夫过得太如意了。你这个酒鬼算什么东西？竟敢在这儿诋毁我！滚！苏晨欢，你嫁给我不就是为了钱吗？哎，一千万够不够？够不够？梁泽成给的有我多吗？放开我，神经病啊你！这贱人竟敢勾引我的未婚夫！你是什么人？竟敢！你是什么人？竟敢！真是个不要脸的贱人！找死！你，你，你是？这位小姐，怎么了？她不是苏昭婉，苏昭婉已经死了。你真是辛苦，这么晚了还在外面抓奸，看来夫妻生活不如意啊。你，但是我也告诉你，管好你的未婚夫，别在外面乱认情人。你算个什么东西，也配在这儿跟我说三道四？陆思林，住手！谁允许你伤害陈欢的？谁允许你伤害陈欢的？廷秀哥哥，他根本就不是姐姐！你好好看看他，好好看看清楚。苏成欢，他没有痣啊！刚回国就遇到两只瞎了眼的疯狗，真是晦气！把他们两个给我扔出去！是老板，来人，把他们俩给我扔出去！铁秀哥哥，滚开！铁秀哥哥，我可是你的未婚妻啊！要不是我妈逼我，我才不会和你订婚呢。不管你是谁，敢破坏我好不容易得到的幸福，我就让你死！喂，我调查一下叶四老板顾廷秀，陆思玲，我从地狱里爬出来了，真不容易。十八次手术，终于把这张脸救回来了。重欢，三年了，这次我要亲手拉你们下地狱。真的不是你吗？我一次都没有摘过，我以为你回来了。他和你真的真的太像
，秦欢，你听到了？秦欢，听到了没？你骗我，他就是你。陈欢，在想什么呢？没什么，没什么。今晚的事儿还顺利吗？一切尽在掌握之中。见到顾廷修，放心吧，他影响不了。顾廷修已经上钩。以他的性格，一定会去夜色会所证实我的身份。你故意吸引顾廷修的注意，若是身份暴露，会不会太危险了？你若虎视焉得虎子，我一定会露手，血战血场。三日前。监督第一家族顾家与第三家族陆家联姻，顾家大少顾廷修为白月光陆家小姐陆思玲一掷千金，拍下了世间罕见的海蓝之心钻戒作为二人订婚戒指。好漂亮啊，海蓝之心。陈欢，嗯，等我们结婚了。我一定让他成为我们爱情的见证。干嘛？没有他，我们就没有爱了？不是，我的意思是，哎，你这让我怎么说呢？嗯，把手给我，陈欢，这干嘛？还不赶紧给我戴上？陈欢，我一定让你成为这辈子最幸福的。老板，他们来了，终于来。廷修哥哥，你果然在这儿！你来做什么？放开他！廷修哥哥，他根本就不是姐姐，姐姐已经死了。滚！这个贱人，你给我等着！陈总，这里可是你洗手间，你这是变性了。你到底是谁？顾总是昨天的酒，还没醒。我是谁？难道顾总不知道吗？还是说昨天我会所的保镖把顾总扔出去的时候，下手还是轻了些？顾总，我还有事儿，就不陪顾总了。卢思玲，你不是喜欢抢别人的男人，如今看到自己男人被抢，你又会是什么滋味？顾总，酒醒了还把我当成你的亡妻，看来你也没多爱他，还是说你是想把我当成他的替身，找刺激？你难道不是他？顾总果然如传闻般的那么花心，有了陆小姐那样的美娇妻，还想着在外面找情人
不过顾总的样貌，我倒是很喜欢。我倒也不介意和顾总玩一玩，毕竟他确实让你生气。这个贱人，你配动我的男人？秦秋哥哥，她根本就不是姐姐，姐姐已经死了。滚！我不能进去，万一彻底惹怒了秦秋哥哥，那不管你是谁，我都要你付出代价。林姐，叶嫂老板的调查结果出来了。怎么，顾总这是不愿意？他怎么会这么近乎？你这种人，也配跟他相提并论？顾天秀，你这副假惺惺的样子，本真令人恶心。好，我知道了，将计就计。关闭警察机器。你们想干什么？别乱动，把包给我，否则老子要人命。好好好。我把包给你们，你们别乱来。臭娘们，就这点值钱的东西，你敢耍老子？我今天出门着急，所以没动。闭嘴！既然没有值钱的东西，那……我是这个会所的老板，你们想要什么，我都可以给你们。救命！救命！等廷修哥哥看到这个视频，看他孩子的笑，跟我抢男人，这就是下场。救命！放开！你没事吧？你没事吧？哪来的不要命小子？也敢管老子闲事？锦绣哥哥，他怎么会在？不能让他发现我。秦小姐，我们我们我们打不过，没有我们这有危险走的。你们卢司令。都是你搞的鬼！不，不是。救命！啊！锦绣哥哥，你听我解释，那些人根本就不认识他们，我不知道他们怎么会在这儿。滚！卢思林啊，你真让我觉得恶心。都是那个贱人，我定不会让你好过他没有痣，也不会这么轻浮，但我总觉得你就是他。
，但我总觉得你就是他。你好点了，来。你要干什么？这里是哪？你别紧张，这是我家。刚才你晕倒了，我就只能先把你带回来了。谢谢你救我。没事。这就是顾总的亡妻吧？对，顾总可真是长情，还留着亡妻的照片。顾总可真是长情，还留着亡妻的照片。顾总，听说你跟陆小姐已经订婚了，把亡妻的婚纱照放在这，顾总的未婚妻不会吃醋吗？哦，我想起来了，刚才我那无妄之灾就是顾总的未婚妻陆小姐造成的吧？你放心，我不会再让他去打扰你了。希望顾总说到做到。你高兴，我让人去给你准备点吃的。什么？我倒要看看哪个骚狐狸敢勾引我儿子！陈欢，我一定会保护你一辈子的。好，您拨打的电话。陈兄，你的电话呀，陈兄。刀就这么杀了！好你个不要脸的女人，竟敢当小三勾引我儿子！什么阿猫阿狗都想飞上枝头，别凤凰了，也不拿个镜子照照你自己，你也配？妈，妈，我求求你别打我了，妈,妈！别叫我妈！你不过就是一个乡下来的蝼蚁，用虎媒的手段嫁进我们顾家，就你这个龌龊下贱的女人，根本就不配做我的儿媳妇。司令，我们走。呸！停下。你什么时候回来呀，顾夫人？你在怕什么？为什么用这种眼神看着我？你别过来！你到底是人是鬼？你别过来！你到底是人是鬼？哎呦，好你个小贱人啊！你竟敢装神弄鬼的！你个不要脸的夜店女，也不知道骗了多少男人的钱，如今把主意打到我们顾家的头上来了。这随口诬陷的本事，真是一点不变。没事吧？谢谢。
，好你个骚狐狸，结了婚了还在外面勾引别的男人。姐姐，你这样怎么对得起廷霄哥哥呀？不是。顾家主母这张嘴还真会诬陷，也不知道你这张嘴有没有害死过你胡说八道什么？嗯，你你你要干干嘛？很奇怪吗？你要干什么？老板也是顾家主母，怎么能如此粗糙？好、哦、你个小贱人，你竟敢耍我，我打死你！啊！从来没人敢对我动手，你算什么东西？我只是以千之道还治千之身，记住，我不是你可以随便请。你，你，妈，你干什么？你没事吧？来，等我。儿子，这个女人不是什么好东西，她刚才要杀了我呀！妈，你闹够了没有？没事，就打电话就好。田秀啊，当年你就为了那个苏晨欢忤逆我，结果呢，她把你害成什么样子？要不是陆司令发现的早，你就死了。陆先生，当年你差点死。没什么。许久而言，你看看，你被这个狐狸精迷成什么样子了？竟然又找了一个像他的替身，你居然还留着这些照片，有什么用？妈，你干什么？你就这么跟陈欢，连一张照片都容不下吗？妈，你干什么？我这么恨陈欢，连一张照片都容不下吗？你你好，你个顾天秀，我我真是白养活你了。这个女人到底给你灌了什么迷魂的，让你鬼迷心窍的？竟然为了她，你要打你妈呀！我要，妈，住手！我再说一遍，不准再动这个家里的任何东西。还的东西，顾天秀，到底哪个才是真的你？当初为什么不维护我？希望你能记住，儿子，儿子，这个女人她到底有哪一点好？她除了跟那个贱人长得像，她哪一点比得上穆斯林啊？妈，我跟她不是那种关系，她是夜色会所的老板。啊！什么？顾先生，今天到你家，看到你母亲对你亡妻这个态度，我很庆幸。我不是他，这、这、这怎么可能？秦霄哥哥，你别再被这个女人骗了。你来做什么？秦霄哥哥，我来是特地想告诉你，他根本就不是夜色会所的老板，他只是一个被夜色老板包养的情人。司令，你说什么？我已经查清楚了，夜色会所的老板是一个男人，根本就不是。说，你冒充夜色老板接近顾体修，到底是什么目的？这还用问吗？去夜店工作不就是为了钱吗？像他这样的女人，只要给点钱，什么事儿做不了。廷修，你现在看清楚他的真面目。他说的是真的吗？
这年限，顾廷秀，你果然还是跟以前一样，只要是陆司令说的，你都信。司令都揭穿你了，你还在狡辩，你赶紧给我滚，别脏了我们顾家的地儿。너무아름다워요한번더잘라내미다我还嫌这里脏了我。그들안고싶은마음끊어질듯아파도平修哥哥，你都看到了吧？她就是一个没有底线的卖身女，只要给钱，随叫随到。坐好了。你的手怎么了？没事儿，不小心摔了一跤。一见到他，你就会受伤。相比以前，这点小伤根本就不算什么。你变得更坚强了，我很放心。毕竟都过去这么多年了，当然要成长了。对了，学长，你什么时候找女朋友？我可是等着喝你跟嫂子的喜酒呢。程欢。怎么了？对了，顾氏为 M R 华国集团负责人 Selina 举办了一场欢迎宴，要去吗？为我准备的欢迎宴，我当然要去啊！这是一个很好的机会。好，我来安排。司令 ，M R 集团是全球十强的国际集团。听说这次顾家举办的欢迎宴，就是特地给 M R 集团华国负责人 Selina。四年啊，顾家此次与国际 M R 集团合作之后，这整个京城可再无人敢与顾家作对了。你作为顾家少夫人，可别忘了我们这些小姐妹呀、啊。放心吧，我不会忘了你们的。哎，当年若不是那个叫苏成欢的贱人。在四年和顾总之间横插一脚，四年早就是顾家少夫人了。就是啊，亏大还是司林同母异父的姐姐，竟然抢自己妹妹的男人，可真不要脸！好了好了，你别这么说，我姐姐她都已经死了。这是哪家千金穿的如此好看，真没有见过。这军部的名媛贵女我都见过，难不成她是宴会的主角？神呐！就她还神呐！她不过是一个低贱的夜店女，穿成这样，莫非啊是来这宴会厅找冤大头的？哦，原来是个夜店女啊！这里可是 M R 集团华国负责人 Selina 的欢迎，可不是你勾引男人的地方，赶紧给我滚出去！不好意思。我可是有邀请函的，凭什么滚出去？这个不要脸的贱人，竟敢勾引廷秀哥哥，真是不要脸呀！居然勾引顾总，知三当三，要不拿镜子照照自己？你也配？贱人就是贱人，为了嫁进顾家不择手段，真让人恶心。你们这些自称是京都的名媛，我看跟农村的泼妇也没有什么区别。你，我看跟农村的泼妇没有什么区别。你说别人是泼妇，我看呀，你是荡妇。你你骂谁荡妇？就你那个未婚夫，给我我都不要。
你要打我，陆小姐。只有管不好自己男人的女人，才能够怪别的女人。管好你自己的未婚夫，别让他再来纠缠我。我话还没说完，你就想走？放手，我嫌脏。要说脏，谁能脏得过你？谁知道有多少男人爬过你的床啊，陆小姐，你气急败坏的样子还真是丑，难怪顾先生不信。贱人，谁给你的胆子啊？敢打他？梁子成，你、你们……没事吧？这不梁少吗？这三年他就像消失了一样，怎么会出外出现在这儿？听说梁少当年和顾家少妇子用情至深，现在怎么能跟个夜店女在一起？梁再成，你当年口口声声说只爱我姐一个人，现在竟然这么护着一个女人，看来你的真心也不过如此。是谁给你说她是夜店女？那她是谁？是陈欢吗？顾总，她是谁你都不知道。那这场宴会，你又是为谁举办？你什么意思？他就是 M R 集团华国负责人瑟琳达。他是瑟琳达？怎么可能？梁少，你这话可说的不对了。我可听说瑟琳达是 M R 集团董事长的亲孙女儿，应该是个米国人，怎么会是这一副华人长相？梁泽成。你可是真是为了一个女人，什么谎都敢乱撒。你要是得罪了 M 二集团，我看你，你梁家就算是京都第二家族，也得跟这个贱人滚出京都。梁少，你当年冲冠一怒为红颜，却输得一败涂地。那苏成欢还不是嫁到顾家去了？如今看来，你怕是连京都也待不下去了。嗯、梁少，我可真得谢谢你啊！怎么和一个跟 M 二集团必定打成好多？等你们娘家滚出京都，那我们何家就是京都第三大家族了。<笑>一群蠢货，连自己合作的对象是谁都不知道，就想跑来跟我合作。她是 Selina， 可她为什么又会和梁思成在一起？这个贱人，说你是 Selina， 你还真给自己装上了。我告诉你，我可认识 M 二集团的业务总监。他等会儿就到，我倒是要看看你们俩如何收场。业务总监，恐怕他连见我的资格都没有吧？你还真是不见棺材不落泪呀、啊！肖秘书放心，我保证把总裁保护的妥妥的。<笑>难得的升职机会，我得好好表现才行。我现在给你一个机会，只要你跪在地上把这个蛋糕吃完，我就不追究你冒充 Selina 的事情。这就是你们顾家的待客之道。我顾家的礼节还轮不到你这个冒牌货，说三道四。看来顾伯母还是没有吸取教训。你，来人，把这个冒牌货给我轰出去！快看 ，M R 集团的林总监来了。原来是林总监到了，真是有失远迎啊！这是怎么回事啊？啊，林总监是这样的，有人冒充 M R 集团华国负责人塞琳娜，我们正在处理的。什么？谁这么大的胆子，竟敢冒充塞琳娜？林总监，就是他，他说他就是塞琳娜。你算什么东西？塞琳娜也是你来冒充的吗？你是 M 二集团的人，以你的级别，我想应该没有机会见到塞琳娜吧？胡说八道！我可是 M 二集团的业务总监，怎么可能没见过塞琳娜？你这冒牌货，竟然在这儿捣乱！就是
，人家可是 M R 集团的总监，你算什么东西，还敢在这儿质疑？顾总，这欢迎宴可关系着你们和我们 M R 集团的合作，如果被一些不长眼的人给毁了，你们顾家和陆家今后在京都的日子可不好过呀。林总，你放心，我马上就把这个冒充赛琳娜的贱人给我赶出去！来人！要赶我走，那你们可别后悔。等等，等等，这不就是夜色会所的老板吗？他怎么也来了？小秘书，您来了怎么不说一声？我去迎接你呢。林总监，这位是。给大家介绍一下，这位就是我们 M R 集团华国地区负责人塞琳娜小姐的秘书肖月。夜色老板竟是塞琳娜的秘书，难道夜色会所和 M R 集团也有关系？林冲，发生什么事？这个人，他冒充塞琳娜，不过没事儿，我已经让人马上把他轰出去了。冒充？没错。她就是个到处招摇撞骗的女人，冒充赛琳娜，简直该死！哦，小秘书，你这是……啊，瞎了你个狗眼！冒充什么？这就是赛琳娜！瞎了你个狗眼！什么冒充？这就是赛琳娜！小这，小秘书，我我我我这这这这怎么可能？什么？她是塞琳娜，司令，你不说她只是卖身女吗？怎么会？这下完了，得罪了司令呢。我们家想要和 M R 集团合作的计划完了。不，不可能，司令娜明明是米国人才对。她就是司令娜，她是不是米国人还轮不到你来质问。司令娜小姐，对不起，让你受委屈了。跟你没关系，只是刚好遇见了一些。不开眼的人吧。通知下去，从今日起，林有权被免除职务，将其立即逐出公司。总，总，总，总裁，刚刚是我眼瞎，我误会了您。可我上有老，还下有小啊，求您别把我赶出公司。我们集团才不可能有你这种仗势欺人的人呢！滚！慢着，我说的是滚。此外，从今日起，我 M 二集团和在场所有家族不会再有任何合作。奉劝各位以后在京都好自为之。我顾家如今资金链断裂，就等这一次与 M R 集团的合作来缓解压力。我绝不能让这一次的合作失败。塞琳娜小姐，哎呀，哎呀，都是我有眼不识泰山呀！我无伟之之前做的事儿给你赔礼道歉，只要你不取消这一次的合作，你让我做什么都可以。对对对，塞琳娜小姐，只要你不取消和我们的合作，怎样都行。跟你们这样的人合作。对我们 M R 集团就是一种侮辱。嗯，卡多了。弄得怎么样啊？你喜欢的话，我给你种上。怎么样？哎呀，你看看你的手，弄得这么脏。没有。收过来。给你拍拍去。给你消个毒。你这个。顾嬷嬷，你都是你这个贱人挑唆我和塞琳娜的关系，要不然我顾家怎么可能做出这种不是大体的事儿？你赶紧给我跪下，给塞琳娜道歉！司令，你赶紧给塞琳娜小姐道歉，要不是你让我们误会塞琳娜小姐，我们怎么会说出那么难听的话？就是司令
不能因为你一个人害我们所有人啊！赶紧跪下道歉呀、啊！跪下，你那小姐道歉。你、你们，陆小姐，你跪下来是要道歉吗？道歉。赛琳娜小姐，你看罗斯莲都道歉了，我们的合作还能不能继续啊？好、哦。等等，顾总不去帮自己的未婚妻，跑出来干嘛？我有话说，你让开。瑟琳娜已经宣布取消合作，和合作无关，你让开。和合作无关，你让开，那就更没什么好说的了。我跟瑟琳娜还有事儿，事务众多。顾总，放手。杨子成，我请问你一句话，他究竟是个什么？自己的未婚妻在大厅被人欺凌，你不去管，如今指着一个陌生的女人说是自己的亡妻，你不觉得自己很可笑吗？我再问你一遍，她是不是陈欢？顾天笑，陈欢三年前已经被你害死在顾家别院的大火中了。你怎么骗我？她不是陈欢，你为什么要和她在一起？简直无药可救！梁泽成，你们回答我！梁泽成，你他妈回答我！梁泽成。你如果不是陈欢，为什么会和陈欢有这么多相似之处？你如果不是陈欢，为什么会和陈欢有这么多相似之处？处喂，你安排一下。明天我要去阿妈集团见司令了。上次在别院看到田一修跟赛琳娜的关系非同一般，若是赛琳娜能成为我顾家儿媳，顾家危机便能迎刃而解。你个死老太婆，等我嫁进了顾家，今天我受的委屈定要你偿还。伯母，都是我不好，是我没有查清楚瑟琳娜的身份，导致顾氏丢了这么大的面子，都是我的错。好啦，今天你受委屈了，得想个办法退婚才行。他不会是想让瑟琳娜嫁给廷秀哥哥吧？瑟琳娜，伯母，今天我受这点委屈不算什么。可你会觉得，这个瑟琳娜，她很像某个人，她很像某个人。你是说苏成欢？嗯，本来他们俩就长得很像。今天他在宴会上擦手的那个小动作，跟苏成欢那个贱人一模一样，而且他还和梁泽成站在一起。这怎么可能？你们明明看见他被烧死了
还见到他的尸体了。伯母，三年前苏成欢被烧得面目全非，谁知道那具尸体到底是不是他的？我是不相信这个世上会有两个长得一模一样的人，只是多了一颗痣。如果说塞琳娜就是苏成欢。那他回来肯定是找我们报仇的。哎呦，他现在的势力都比我们强大，司令，你说该怎么办呢？首先，我们必须确认瑟琳娜是不是苏成欢。若他真的是苏成欢，所谓强龙压不过地头蛇，就算他是 M R 集团化过负责人，我们也可以让他再死。斯琳娜，你这是在看什么？等着猎物上钩。没想到这个猎物行。让他进来吧。啊，对了，一会儿如果顾婷修来的话，让他在办公室门口等他。是。请进。陆小姐今天来是为了昨天晚上宴会的事情来算账。瑟琳娜小姐真会说笑，昨天确实是我油盐不识泰山，冒犯了瑟琳娜小姐，所以今天我来是想邀请您一起吃个饭，当面跟您道歉。陆小姐，我想我跟你之间的关系好像还没到可以一起吃饭的程度，所以说瑟琳娜小姐是不愿意赏我吗？和别人的话也愿意。不过和你这种人，你不配。你，我一直很好奇，陆小姐，你为什么每次见到我都一副怨妇的样子？所以后来呢，我去找梁总问了一下，原来陆小姐，你是一个知三当三、破坏自己姐姐婚姻的小三。不知道实情就别在这儿胡说八道，我可不是什么小三啊，是吗？那不妨你说说看，什么才是实情？实情就是苏成欢才是那个小三，他不过是妈妈把他从乡下扔给那残废的老爹长大的爷爷种，就他那样的人也没跟我比。当年要不是他跟我长了一些相似的模样，挺秀哥哥才不会娶她。青秀哥哥他一直爱的人是我，是他抢我的男人，就应该去死。照你这么说的话，当年那场大火应该是你的。听说当年那场大火的时候，你也在现场。你在套我的话？你到底是谁？我是谁？苏成安吗？原是你这个贱人！住手！听清哥哥，你你怎么在这儿？如此这样，你平时无理取闹，睁只眼闭只眼算了。如今你敢闹 M R 集团，秦哥哥不是我，我如此这样
你小子行为让我感到厌恶。秦生哥哥不是这样的，你听我说。中了，我就疼了。你说什么？退回。秦秋哥哥，我知道错了，都是我心生嫉妒，你是口不择言才说出那样的话。那你原谅我这一次吗？原谅我这一次好不好？孙林娜小姐，对不起，都是我一时冲动，你大人大量，原谅我好不好？既然陆小姐都这么真心实意的道歉了，那就算了。不过我觉得你不应该跟我道歉，而是应该跟你过世的姐姐。不知道顾总代驾光临，有什么事吗？昨天因为上的事情，实在是抱歉。所以我想请斯琳娜吃顿晚饭，来表达我的歉意。不知道斯琳娜小姐肯不肯赏这个礼？顾总邀请，哪有不赏脸的道理？哦，我邀请您就不行，他邀请你就行。陆司令，闭嘴。顾总，请。只要我证明瑟琳娜就是苏成欢，顾伯母一定不会同意退回。嗯，没错，休息一下。新开的，菜品啊各方面都很不错，还有装修风格你一定会喜欢的。你带我吃遍各地美食，是不是想把我喂胖？把老婆喂胖，让别人退让。你你就是要把我喂胖？我没有。你带走。陆廷修带我到这儿来，究竟是无心还是？这家餐厅是我和王琦经常来的地方，他最喜欢吃这红烧带鱼，不放葱。少了，不知道斯琳娜小姐吃得惯吃不惯，毕竟您经常在国外生活嘛。没关系，我只是生活在美国，毕竟我也是。那就好，这里是陈欢最喜欢吃的，你一定也会喜欢的。走吧。陈欢，若是你看到这些，应该会有所触动吧？顾总，这里的装修风格真的很不错、啊，我很喜欢。顾总，你还站着干什么呀？啊，没什么。塞琳娜，你还想吃点什么？既然你要试探，那我就陪你玩玩。都说华夏美食里小龙虾独具特色，那我就要这个清蒸小龙虾。陈欢对龙虾过敏，难道他真的不是？顾总。怎么了？你不吃小龙虾？啊，没什么，只是想起了王七，他也喜欢吃小龙虾。是吗？但他都有什么？那真是可惜了。再来一个牛腩、红烧、茄子。老公，我要吃牛腩。嗯。再来一个
红烧带鱼。行，给你。那我也红烧带鱼。顾总，顾总，<笑>对不起啊，你跟他太像了。司令啊，呃，我为今天司令的保障向你道歉，希望你大人不计小人过。陆小姐这样也不是一次两次了。而且我觉得，陆小姐变成现在这个样子，顾总，你也有责任。<笑>你这个吃着碗里看着锅里的做派，用通俗的话讲，两个字，渣男。不知道梁泽山跟你讲了什么，但是我告诉你，他讲过全都是真的。看来顾总觉得这一切都是误会，有人诬陷你了。那么我想请问，有未婚妻的顾总，我们两个孤男寡女在这里吃饭，只是谈生意，还是说？你又把我当做了你亡妻的替身。顾总口口声声说爱你的亡妻，可据我所知，整个京都都知道，在你们二人存续期，被媒体拍到多次你和其他女人亲密的照片。那些都是捕风捉影的事。我爱的人一直都是陈冠，可你的亡妻死了不到一年，就跟他的女人。顾总，你的爱可真不值钱。我知道，顾总这次找我来呢，就是特别怀疑我是你的那个什么亡妻。苏成欢对吧？不过可惜了，我真的不是他。嗯，很 Q 他，顾总你也尝尝。难道真的是我多疑了？他不是陈欢。好，我马上就出来。顾总，我还有事，我就先走一步了。买单。好简单的那个红烧带鱼。听说你们机构出鉴定结果最快，我要最短时间内知道鉴定结果。小姐放心吧，结果出来我会第一时间通知你的。月光，来初见的交通。月光，在西别的长廊。思念，是眉间的痒。月念念望相思。心长最长久
雪闹如江流，临近此荆州。程欢，这是梦。程欢，快醒醒！别怕，都是梦。程欢，三年了，你还是走不出心中的梦魇。徐峥，我还是忘不了。要不我们离开这里？陆小姐果然拿着两个头发来做亲子鉴定了，果然不出我所料。那天你跟我一起出现在宴会上，加深了他们对我的不满，他们一定会为我和我母亲做一份亲子鉴定。还好我们 M R 旗下的医院是最权威的，如你所料，他们去我们旗下的医院做鉴定。既然他们已经对我铺好了。这顾家的门，看来我得再进一次。既然他们已经为我铺好了，这顾家的门，看来我得再进一次。陈欢，要不我去吧？你放心，如果顾母已经消除了对我的疑虑，就凭那个陆思玲，掀不起什么风。昨天是我爸的忌日，我想去看看他。好，我陪你。吞过敏药，斯丽娜，你的小龙虾过敏是为了骗我，你就是陈欢。哎呀，儿子，你你这是？我这准备回来住。你早就应该想通的。早应该忘记那个女人了，给司令啊好好过日子，好吗？在，把少爷的东西啊拿上去。是。奶妈呢？<笑>儿子，来，太好了，廷秀哥哥，以后我们一定会幸福的。儿子，既然搬回来了，你和思林的订婚日程啊，也该提上了。我明天让人去看看日子。妈，这种事情你们自己安排就好了。啊。看来他们果然有事情瞒着我。怎么不接啊？啊，都是一些无聊的推销电话。啊。儿子，嗯，你的房间呢、啊？我什么都没有动，你先去看看需要什么添置的，你吩咐何妈去办。行，我也累了，我正好上去换套衣服。哦、啊，哎怎么了？刚才谁打了电话？明明他没打过来的，结果出来了。刚刚我没接他电话，他就给我发了信息，说十分钟之内就给我发鉴定报告。这家机构鉴定结果出来的够快的哈，过十分钟，呵呵我倒要看看这个塞琳娜。到底是不是苏成欢这个贱人？原来他们也在怀疑塞琳娜的身份。如果他真的是苏成欢，
，那我们就让他再死一次。伯母说的没错，当年他勾引廷修哥哥，逼他结婚，仗着自己怀孕，就以为自己能坐稳护驾少夫人的位置。还好伯母出手快，不然等他把孩子生下来，可就要在您头上作威作福了。哼哼，他敢！他嫁到我们顾家这几年，不管我怎么折辱他，他连跟廷秀告状的胆子都没有，还敢骑到我的头上。我那个姐姐她就是一个傻子。那天我们在别院放完火之后，她竟然还拉着我一起逃走，活该被你推下一尸两命。嗯嗯，原来。这才是当年的真相。这，这怎么可能？森林娜怎么可能不是苏成欢？森林娜不是成欢，只怪他，真的死。塞琳娜不是苏成欢，只要塞琳娜跟田秋在一起，我们顾家就有救了、嗯。不可能，这鉴定结果一定是出错了。敢耍我，他竟然敢耍我，明明他苏成安吗？不。不对，顾伯母，他一定是苏成欢。他如果不是苏成欢，他为什么要戏弄我？你给我闭嘴！鉴定结果都出来了，你居然还在这儿挑拨离间的？你觉得害我们顾家害的还不够惨吗？不是的，我。我警告你，若你这几天能够老老实实的，我顾家且留你几天。要不然的话，顾苏两家联姻直接取消，你直接给我滚出顾家！哥哥不死的，要是我活不下去，定会拉你陪葬。陈欢，你在新餐厅换了新的装修，一定会喜欢。他们现在可不只有红色的鱼了，有好多好多好吃的，都是你喜欢的。你有空，你有空来我梦里一趟，来看看我，你就不能自己解决吗？我妈每天已经够忙了，你要记得。我没有天性路人，要怕不敢。陈欢，我以前怎么没发现自己？没有，我没有天性。你是谁？你是谁？田秀，我有事想跟你说。早点休息。再有一件又一件，建议了谁的眼下，千机穿温柔，想多久？与我何干？鉴定报告已经发过去了。嗯，那顾母的电话很快就要来了。
喂，你好，你是哪位？塞琳娜小姐，我是顾氏集团顾廷修的母亲啊，您还记得我吗？啊，您是顾夫人呀，我怎么会忘记呢？您找我什么事儿呀？上一次我们顾氏招待不周，让您啊受委屈了。今天你有没有空？我亲自下厨，给你赔礼道歉。亲自下厨。可真是花心思了，呃，可惜了，我今天刚好有别的事情要安排，不过明天我有时间。啊，好，好，好。哎呦，明天就是你们顾家噩梦的开始。秦兄，吃早餐了。我有事不吃了。哎，有什么事也耽搁不了吃早餐的时间。今天是沈旺父亲的忌日。他父亲的忌日，就值得你每年这么准时的去墓地祭奠吗？你把我这个当妈的放哪儿呢？儿子。你你怎么这么看妈呀？有些话说出来，你自己良心不会痛吗？痛吗？呃，今天停休怎么回事啊？爸。三年了，我回来了，塞琳娜，塞琳娜。只要你平安幸福就好。爸，如果你还活着，会不会怪陈花没有过得平安幸福？陈花，你果然还没死。现在的我，还有什么资格见我？爸，无论陈欢变得多么可怕，我都是你的陈欢。爸，你放心。既然三年前上天没有让陈欢死，那陈欢一定会好好活着，让那些害我的人付出代价。陈欢，你可以不用这么坚强，有我在你身边陪你，这一次。我一定会好好保护你的。你就像一只离开水就不能呼吸，谢谢而我潜入海底为寻觅你，宁愿窒息。还是睡吧。秦秀，我有事想跟你说。啊，不，秦秀。陈欢，我们的婚姻让你受委屈了。若是你跟他在一起能够幸福，我祝福你们。陈欢，这一次就让我在你身后默默保护你，我定不会让你受到任何伤害。你还能不能做朋友？如果当。
忽然就叫做朋友，会不会还有问候的借口？我把路灯当月光，你就一丝地放窗。秋华，这一次就让我在你身后默默无闻，我定不会让你受到任何伤。还真是按捺不住，时间一到就来。请进。塞琳娜，顾夫人来了，说是。哟，塞琳娜，是我，我是顾伯母啊。我听说你喜欢吃志美君的小点心，今天呀、啊，我就特意买了，给你送过来的。谢谢顾伯母，快请坐。顾伯母，谢谢您，快请坐。顾<笑>夫人，不是说好我亲自去顾家看您吗？您怎么来了？让我受宠若惊。赛琳娜，你也知道，我就田秀这么一个儿子，我可是做梦都想要找一个像你这么漂亮又能干的女儿，说说贴心话。嗯，顾夫人。您这话说的，陆小姐不够好吗？嗨，她不过就是一个长得漂亮的花瓶，怎么能跟你塞琳娜比呀、啊？是啊，我第一次见你的时候，我就觉得我们俩啊特别的投缘。嗯，我怎么记得您第一次见我的时候，好像看到了鬼。还说要打死我！哎，哎呦，赛琳娜，嗯，之前确实是伯母做的太过分了，我给你赔个不是。那这里面我都是受了小人的挑唆的。那我们就让这些不愉快的事情都过去吧，你觉得呢？嗯。我脸上有什么东西吗？伯母，您今天用的什么牌子的粉底？阿玛尼。我脸皮涂的这么厚。<笑>这个塞琳娜果然没有苏晨欢那个软柿子那么好拿捏啊！不过等他进了我顾家的门，解决了我顾家的危机，哼，看我怎么收拾他！总裁，我还有事儿处理，我先出去了。嗯，去吧。哎，伯母，我刚才就是跟您开个玩笑，您不会跟晚辈在意吧？哎呦。怎么可能呢？那就好，我就怕惹您不高兴了。你放心，伯母啊，没那么小气。嗯，其实伯母，我知道了，您之前不是故意那么对我的，就是对我有些误会了。<笑>是是是，误会解开就好，解开就好。那今天晚上你到我们家来吃顿饭，我们好好说说话。嗯，那就恭敬不如从命了。嗯，那我现在就回去准备一下，好吧？嗯，拜拜。嗯，拜拜。大家手脚麻利一点啊！哎。
我让你做的点心，你做好了没有？擦干净啊，桌子擦干净。妈，今天家里办宴吗？哎，没有什么家宴，今天啊有贵客要来。贵客，陆伯母，哎，我是不是来晚了？陈欢，他怎么来了？塞琳娜就是我今晚邀请的贵客。顾先生，打扰了。陈欢，再次回到顾家，也是你复仇计划的一部分。哎呦，打扰什么呀？来来来，你坐这儿。来，你们两个呀，坐一块儿。<笑>你来做什么？没规矩的东西。塞琳娜是我邀请的客人，没规矩的东西。塞琳娜是我邀请的客人，陆小姐好像看样子不太欢迎我呢。这里是顾家，轮不到他来做主。陆思雨，你一直自恃有顾家给你撑腰，那我就先让你失去顾家这个底气。陆小姐，你怎么还不赶紧跟我们一起坐？这里是我家，还轮不着你来招呼。你坐这儿，塞琳娜小姐，我去看厨房的饭做好了没有？你坐一会儿，辛苦伯母了。嗯。你今天胆敢捣乱的话，我立刻把你赶出顾家。管你是瑟琳娜还是苏成华，敢跟我抢停秀哥哥，你都给我等着！陆小姐，要不然还是你坐这儿吧，毕竟你们两个才是真正的媳妇母亲。停秀哥哥，我来了。我公司还有事儿。我就先走了。你可真有手段！你讨好顾伯母，就是为了停秀哥哥的吧？我不像你，不需要讨好任何。话说的这么好听，你今天晚上来不是来巴结顾伯母的吗？是顾夫人盛情难却，难以拒绝。刚才你也看到了。伯母的意思好像是想撮合我和廷修，你胡说！算个什么东西？我才是廷修哥哥的未婚妻。你也说了，只是未婚妻而已。这婚，随时都可以退。这个贱人，我可是京城陆家大小姐，你竟敢，你竟敢破坏我和廷修哥哥的婚约！你觉得你和陆家的荣誉相比，哪一个更重要？你信不信？我一个电话，就立刻让你死定了！住手，司令，你在做什么？司令，你在做什么？伯母，你这个未来儿媳妇好大的脾气，一言不合就动手。不是，不伯母，不是我，是他。你给我住口！塞琳娜是我邀请的贵客。你不得对他无礼，塞琳娜，别打理他。这里是顾家，谁敢欺负你，我饶不了他。顾伯母，你怎么这样？你滚回你们陆家，我们顾家不欢迎你塞琳娜，你别生气了，晚饭就要好了，我们去吃晚饭吧。顾伯母，吃个饭闹成这样，我实在是没有心情吃了。我还有事，我先走了。哎哎哎哎，塞塞琳，现在要开饭吗？开什么开？你没看到客人已经走了吗？滚滚滚！本来我都攀上了埃曼阿尔集团。都怪陆司令这个贱人
给我搅黄了！我们国家绝不能娶这样的女人。男人，这夫人，秦修呢？少爷说刚刚有事出去了，看来他是在躲着我给他的安排呀。塞琳娜，这么晚了，天又下雨，我送你回去。顾总，你不是去公司加班吗？怎么还在这儿？我……哦，原来顾总在这儿躲青青。你还是一样，这么没有礼貌。塞琳娜，我送你回去。你放手！我送你回去。顾总，你口口声声说爱着自己的亡妻，可现在已经有新的未婚妻了。放着自己的未婚妻不送，在这儿送一个毫不相干的人，顾总，你可不可耻？你不是毫不相干的人，你是……我是什么？你是，你是我最爱的人。顾总，我之前就说过，吃着碗里看着锅里的这种作风，要不得。顾总。有人来接我，就不劳烦顾总。走吧。你是我心底那根骨刺，藏在一碰就痛的位置。想念翻来覆去了几次，清醒了难忘的旧事。你向我发提出的孤词，融入了身体，让泪放肆。寂寞是年纪。看来，若想让田修与塞琳娜在一起，必须得先解除与陆家的联姻。田修，你等一等，你过来，妈有话跟你说。什么事？陆家和顾家马上取消婚约。妈，你怎么突然同意取消了陆家的婚约？过来坐。这陆家虽说也是豪门家族，但是跟我们顾家比，那可就是差远了，更别说跟埃姆阿尔集团比。这陆司令怎么能比得上塞琳娜？所以你看上的是 M I 集团，不是他。儿子，只要我们和 M I 尔集团联姻，那就是强强联合。我们顾家的危机，那也是迎刃而解呀。而且我见你和孙娜，我不同意。你说什么？你再说一遍。取消和陆家的婚约可以，但是我绝对不会娶塞琳娜。你这死了这条心吗？你，你这个逆子！我怎么就生了你这么一个不孝的东西？以前你为了那个苏晨欢忤逆我，现在又……啊！哎呀！我这一辈子都在为你、为顾家着想，可你呢，处处忤逆我。我活在这个世上还有什么意思啊？妈，你闹够了吗？你就这个态度跟你妈说话的吗？我做了这么多事儿，一心一意为你好，你怎么就不懂呢？所以你杀了陈欢，也是为我好。什么？你说什么？真是自私的！爷的那场大火真是意外吗？是意外了，是意外，还是你和陆司令合谋放的那把火？你胡说什么？我怎么可能害他呀？你怎么可能？事到如今了，你还想否认？你以为我没有证据会这样问你吗？你有什么证据？如果他真……
真的是苏成欢，那我们就让他再死一次。还好，不然他把孩子生下来，竟然在你头上被报复了。你有什么好说的？妈，你有什么好说的？我，我。妈，这些年，陈欢对我，对你怎样？你对陈欢怎样？难道真的要我把陆一鸣交给警察局？难道真的要我大义灭亲，干个承认吗？啊儿子，儿子，啊、儿子，你听妈说，真的不管妈的事啊，是是陆司令这个贱人做的，是他将陈欢推下楼，导致流产的，也是他放的火，他想烧死陈欢，他想让自己嫁给你呀、啊，儿子，我可是你的亲妈呀。<笑>这个录音笔是绝对不能公开的，不然的话，妈这一辈子就完了，我们顾家也就完了。儿子，妈，妈是你的亲妈呀！儿子，你真的要亲自把你妈送上监狱吗？妈。我们顾家跟陆家的恩是取消了，别再去找司令了。妈，做一次。儿子，妈错了，儿子，妈知错了，儿子你回来。妈错了。就是这么，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起。<笑>对不起，小妈，居然这么快就退货。究竟发生了什么？不过这样也好，计划算是完成一半。嗯、替我准备一份礼物，我要去顾家探望。夫人。赛琳娜小姐来看您呢。嗯。啊，顾伯母，您快别起来，赶紧休息一下。啊，赛琳娜，你怎么来了？伯母，我听说您生病了，担心你，就赶紧过来看看您。哎呦，你真是有心呢！你要是我的女儿或者儿媳妇，那该多好呀！嗯，伯母。您不是已经有儿媳妇了吗？是陆小姐，这要是让别人听见了，又该误会了。嗨，误会什么呀？我们顾家已经正式和陆家解除婚约了，男婚女嫁，各不相干。你和我们家儿子啊，郎才女貌，我相信你们俩也是彼此有好感的。那你愿不愿意？其实我跟顾先生见过几次，啊，我对他印象很好，我觉得他以后一定会是一个好丈夫。对对对对对，我们家庭修啊，是万里挑一的好男人。你们俩要是在一起了，就是天造地合的一对呀。<笑>伯母啊，我给您带来一点心意。哎、啊，这个人参听说能补气血，希望您能早点好起来。哦，哎呦，你
你真是太有心了。不知道带什么，这个是自己家公司做的，不知道你喜不喜欢，你喜欢就好。你们自家公司？我记得 M R 集团没有涉足药材行业吧 ？M R 集团公司是没有，但是我自己投资了一家药材养生公司。现在的人呢，生活节奏快，特别注重养生，所以投资了一点点，就收获了很多利润。哎呀，原来是这样啊！其实我这几年啊也在做投资，药材这一块早有意向了，也在筹谋着投资这一些。是吗？您是顾家主母，眼光一定更长远一些。塞琳娜，我们马上就是一家人了，伯母，我给你一份见面礼，给你的养生公司投资吧。果然上钩，伯母，我们公司现在运营还挺好的，暂时不需要投资。资金越多，规模就越大呀。那好吧，看伯母您这么有诚意的份上，我肯定不能辜负您呀。那我就给您十个点的利润回报。真的？真的？啊啊！真的给我十个点？那当然了，您要是没有意见，明天我就叫秘书安排过来签合同。哎，好，好，好，我们都是自家人了，我放心，我放心。<笑>你那个前婆婆好赌成性，在外面欠下了一屁股的高利贷。她向来好赌，而且生性贪婪，只要有一点蝇头小利，她就会陷进去。只是我没想到，她居然欠了这么多。这件事情。我估计顾廷修还不知道，他不敢让顾廷修知道。他要是知道了，就不会放任他如此。正好，我们可以利用他这一点，引他入局。我要你亲手将顾氏集团送到我手上，我倒要看看顾氏集团从你手上败出去，你又怎样？伯母，哎，我把人参拿下去炖给您喝，顺便我再教教用人怎么炖人参。哎。这个你怎么会在这儿？我为什么在这儿？凭什么告诉你？都是你的事你害了我陆家。陆思远，我劝你一天到晚别像一只疯狗一样到处乱游。这个贱女人，不知道你有什么卑鄙的手段。不仅切断了我们的资金链，还趁人之危，暗中收购了陆氏的股份。你这是存心要置我陆家于死地啊！你们陆氏被吞并，是因为你们本来就有问题。商场如战场，这些道理你懂吗？你真夸我们陆家，现在又来顾家借殷勤，你的目标果然是天九和高。这个不要脸的贱人！你也敢问？你要打我，我要跟你拼了！你给我住手！哎呦，我的人生，谁给你的胆子，竟敢在我顾家动手？哎呀！我专门给您挑的千年上好的人参，这一脚被陆小姐给放了。伯母，我不是故意的，都是因为他。好、哦，你个陆司令啊，你一早来闹事儿不说，竟然还毁坏了塞丽娜送给我的千年人参啊！不是的，伯母，是他故意扔下来，他想要陷害我。你给我闭嘴！你赶紧给我滚出顾家！我们顾家不欢迎你，好吧？给我赶出去！伯母，伯母，你听我说，一盒人参而已，改天，改天我一定送你一只更好的。但是现在我求求你，我求求你，现在只有你能救我了，只有你能救我了，求求你！你这这是怎么了？都是那个贱人，都是他，是他害得我陆家破产了。什么？怎么会这样？啊
呃，呃，我确实是收购了陆氏企业，不过他们公司本来就存在运转不周的问题。说白了，诺大的陆氏集团其实就是一个空壳子。我收购了你们，对你们来说是最好的结果，你应该感谢我。感谢。伯母，他一定还有其他目的。他现在收购我们陆氏集团，说不定下个就是你陆家。伯母，您您这是在怀疑我，还是在怀疑顾总的实力？顾氏集团可是京都第一大家族集团，您这是在质疑顾总的实力？塞琳娜说的没错，你们陆家算什么东西？竟敢跟我们顾家相提并论！我不怕，告诉你，塞丽娜马上就要和我儿子订婚了，她怎么可能害我们顾家呢？订婚？不，不可能的！我才是挺秀哥哥的未婚妻。我们顾家和你们陆家早就取消了婚约，你自己不看新闻的吗？况且，你现在陆家已经破产了，你用什么身份？入我们顾家的门呢？你敢这么说我，你就不怕我？我警告你，你胆敢把三年前的事儿说出去，你知道我的手段，我让你生不如死。我倒要看看，你们要怎样狗咬狗。威胁我！你现在已经是上家之犬了。我劝你识相点，只有塞琳娜才配入我们顾家的门好吗？哎，把这个女人给我扔出去！我自己会走。咱们别理会这个疯女人。嗯、可惜了我的人生。很快。就会和陆思林一样，成为一只丧家之犬。顾总，陆氏集团已经宣布破产 ，M R 集团正在收购陆氏。哦，还有一件事，我们发现塞琳娜小姐正在暗中收购顾氏的股份，我们是不是要？这是一间博物馆，我自有打算。陈欢，如果这些是你想要的，我成全你。刘帅，看到吗？故事资产抵押合同。这么说，我们的计划成功了。顾天秋母亲欠下的高利贷啊，实在无力偿还，他只能冒险抵押顾氏集团的股份和资产，意图找机会翻身。啊，那现在我们手里的股份加起来，已经超过了顾天秋的股份。顾氏集团已经掌握在我们手里了。那你准备什么时候摊牌啊？再等等，我的那个恶婆婆。一定会来求我，为了顾氏和他儿子，我倒要看看他能做到什么样的程度。喂，顾夫人，你有什么事吗？塞琳娜，这次你一定要救救伯母啊！啊，伯母，您先别着急，你在家吗？我现在就来找你。电话来的真快啊！这出戏最好看的你又来了，要不要一起去顾家看？好。顾总。
我们共识集团的资产不知为何全部被抵押，现在账面上的运转资金全部都被冻结了。我知道。你这一次一定要帮帮伯母啊，要不然，要不然我……梁哲成，你怎么在这儿？啊，是我叫他来的，他是我最好的朋友，没有什么不能听。啊啊！塞琳娜，我这次找你来呢，是有事求你帮个忙。我想找你借十个亿，十个亿，啊，这可不是一笔小数目。是是是，对你来说肯定是没问题的。只要你帮伯母这一次渡过难关，我一辈子都感激你。我求你了。你是想借钱赎回你抵押出去的故事资产和股票？来还你的赌债，你怎么知道的？哎，你怎么知道的？哎呦，瞧我这个老瓜子啊！你肯定是在来的路上已经让人查清楚了。塞琳娜，伯母求你了，这次你一定要帮帮伯母，好不好啊？哎、没想到曾经高高在上的顾家主母。居然会有求我的一天！你说这是轮回还是报应？你说什么？什什么报应？怎么，才三年你就不记得我了？妈，妈，妈，我求求你别打我！你别叫我妈，你不过就是一个乡下来的蝼蚁。现在记起来我是谁？你，你是苏成欢。那我就让你记得更加明白一点，你抵押出去的所有故事资产和股票，现在全部在我手。你是你设的局，这一切都是你的报应。你这个贱人，是你设局害我的我！住手！住手！儿子，这个贱人就是苏成欢，他回来找我们是报仇的，这一切都是他设的局。苏成欢，你终于承认了，你还活着吗？我没死，顾天兄，让你失望了。你知道我这三年怎么过来的吗？我每天都在想你。够了，顾天兄，你心里怎么样，你自己最清楚。你说这些话让我觉得你很恶心。师长，我们走，这里好像脏。顾天秀，你放心，我们一定还会再见。等到故事正式被收购的那一天，我们一定还会再见。秋华，到底要怎样，你才能原谅我曾经对你的伤害？还好吗？我没事，学长。我想自己一个人静一静，你先回去吧。好，有什么事儿的话，打电话给我。嗯
讨厌你，休息啊，我怕我没有，你再走，你就不能自己解决吗？陈慧，故事大半的股份已经是你的了，我母亲的资产也都是你的了。陈慧，你有什么心愿吗？顾总这话说的，心愿，说的好像我是一个将死之人一样。是我想为你完成的心愿。我没有，所以我没有脸子要求什么。当初听信了我妈的话，对你百般不好，是我的错。就算是施舍，你送我的戒指，我一次都没有摘过。我摘了。所以我没有要求你再回来，我只想弥补你缺失的所有，陈欢。对不起。也许我是你的歌手，你就是要干什么？早起来，我挺希望你早起来。你还是不是男人？哎，陆思玲，你疯了是不是？你不娶我，你心里就只有苏成欢那个女人。你怎么样？有没有受伤？可真是恩爱呀、啊！这么多年了，苏成欢。哪怕他知道你已经死了，可他还是忘不了你。<笑>凭什么？忘不了我？怎么可能？当年那场大火……当年那场大火根本就不是他指使我的，是我故意跟你这么说的。我想让你误会他，让你死也要死的更痛苦一些。<笑>陆司令，你别再发疯了！陆家已经破产了，我顾家也濒临破产，我已经没有你想要的东西了。顾廷霄，你觉得这么多年，我就是为了你的钱吗？不然呢？我是真的爱你啊，廷霄！这么多年，我做的这所有的事情，都是为了能早点嫁给你。可你呢？就为了他，一次啊，又一次的离开我。苏思林，算我求你了，你能不能放过我？放过我们？可以啊，天霄，娶我，我就放了他。好，我过来，你把刀收起来，可以吗？他现在精神不正常，你不要，你不要过去。我没事，只要你就好。陆思莲，快听话，把刀放下来。天我要的只是你呀、啊。陆思莲，你知道你这个人最大的问题是什么？就是你的。来人，给他拿下，送到警局，蓄意谋杀。放开我停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！停下！我也知道你暗中收购陆氏跟顾氏股份的事情。那你为什么不揭穿我？是我对不起你，你没能保护好我，害死我们的孩子
，我不知道我怎么做，你才能。是不是傻？我是傻，我才会听信我妈跟我妈跟穆斯林的话。我现在只想，想想，想想，想想，你就是你，你就是想想。你说对不起，是我错了，我不应该误会你。你真的决定了吗？医生说了，他已经脱离了生命危险，很快就能醒过来。可我还是没有办法原谅他妈妈和卢斯，所以把录音笔交给了警方。可我还是无法面对他，我误会了他那么多年，伤害了他那么多年。他醒了，把陈文杰交给他。陈文，我知道你没有喜欢过我，在你心里，我永远只是一个对你很好的哥哥。你走吧，去你想去的地方，只要你需要我。掐灭了烟火，黑色描摹轮廓。廷秀，对不起，原谅我曾经因为误会而对你造成的伤害。经过这么多事，我知道我们再也回不去了。世界很小，或许我们以后还会再见面。我会默默为你祝福，陈欢。你听不到我的声音，它脱口而出是你姓名。